Приветствую! На связи Playground.ru с еженедельным новостным дайджестом. Уже совсем скоро стартует целая череда вкусных релизов. Call of Duty Modern Warfare, новая часть Need for Speed и, конечно же, Death Stranding. Но и прошедшей неделе есть чем похвастаться. Не будем оставлять самое интересное напоследок. В ранний доступ вышла новая часть легендарной серии Postal. Прошло несколько лет после событий, которые опустошили некогда гордый город, известный как Парадис. Единственные двое, кто ушел от разрушительного катаклизма, несчастный человек, известный как Чувак, и его верный спутник Чам, бесцельно проезжающий через палящие пустоши Аризоны в поисках нового места, которое они могут назвать домом. Вскоре дуэт находит незнакомый и ослепительный город, который манит их. Какие перспективы ждут их внутри? Известность? Фортуна? Эден Син уже ждет вас. Postal No Regents будет постепенно обновляться, радуя новым контентом игроков. Многие уже успели окрестить игру сырой, что неудивительно, ведь игра находится в раннем доступе. Но кого и когда останавливали такие мелочи? Сам по себе Postal 4 довольно сильно напоминает вторую часть, которая в свое время стала настоящим культурным и игровым феноменом. Будем надеяться, что развитие игры не остановится и веселое безумие будет продолжаться. Грядущая новинка Need for Speed Heart продолжает обрастать все большим количеством подробностей, скриншотов и роликов, что сильнее и сильнее подогревает интерес игроков. Оно и не мудрено. Судя по заявлениям разработчиков и представленным материалам, есть шанс на то, что серия вернется к тому виду, в котором полюбилось огромному числу геймеров и позволит заново испытать эмоции от андеграундов и Most Wanted. Естественно, что когда что-то начинает становиться популярным, все хотят отщипнуть себе немножечко хайпа. Вот и компания Puma решила немного подзаработать на всей этой шумихи и совместно с Electronic Arts выпустила лимитированную серию кроссовок, выполненных в стилистике Need for Speed. Кроссовки будут неоднократно появляться в игре, а также будут доступны в официальных магазинах Puma. Будут ли шнурки платным DLC, пока не сообщается. И сразу не отходя от темы грядущих новинок и желания подзаработать копеечку, некоторым счастливчикам удалось заполучить диски Call of Duty Modern Warfare, и казалось бы, вот оно счастье фаната. Но одному предприимчивому гражданину удалось получить целую коробку этих дисков для PlayStation, которые сразу же были выставлены на продажу по цене 250 долларов за штуку. Обладая таким диском, можно уже сейчас опробовать игру, предварительно отключив консоль от сети или переведя в офлайн режим. Стоит ли пара дней ожидания переплаты в 200 долларов? Не думаю, но сам факт обладания чем-то редким может быть интересен. Кто знает, может через пару месяцев цена этих утекших дисков взлетит в разы. Тут уже все будет зависеть от самой Call of Duty, которая, напоминаю, выходит 25 октября. Хотели бы вы иметь ручного ведьмака? Возможно, именно из такой странной мысли родилась идея порта сверхпопулярного Ведьмак 3 Дикая Охота на портативную консоль Nintendo Switch. Несмотря на ряд очевидных проблем, связанных с оптимизацией и заметно урезанной графической составляющей, сам порт получился весьма достойным. Игроки и критики отмечают приятное управление и обилие контента. Последнее, к слову, вызывало опасения у студии, потому Ведьмак был перенесен со всеми официальными дополнениями, которые в купе с основной игрой должны обеспечить не менее 55 часов геймплея. Ну а если учесть, что некоторые умельцы уже успели частично решить проблемы с оптимизацией, то игре обеспечен повторный успех. Еще одним крупным релизом для Nintendo Switch стал порт Overwatch. Игра получилась неплохо оптимизированной, а графический даунгрейд совершенно не бросается в глаза из-за стилистики самой игры. Однако управление требует или некой доработки, или просто привыкания. И это то, что отпугнуло многих игроков и заставило критиков не самым лестным образом отозваться о порте. Наша редакция также успела ознакомиться с Overwatch, и мнение о портативной версии можно подробно прочитать, пройдя по ссылке в описании. Для поклонников серии Vampire the Masquerade прошедшая неделя была окрашена в мрачные тона. Ну, точнее, в более мрачные, чем обычно. Релиз Vampire the Masquerade Bloodlines 2 был перенесен на более поздний срок. Да, игра выйдет в 2020 году, но уже не в первом квартале, а значительно позднее. На данный момент более точной информации нет, но весной окунуться в мир вампирских интриг не получится. 
Немного разочарованы были и те, кто с большим нетерпением ожидает Warcraft 3 Reforged. На прошлой неделе стартовала закрытая бета сливы геймплея, из которой по сей день продолжают всплывать в сети. Увы, единственное, что удалось почерпнуть, так это то, что ремейк Warcraft 3 еще далек от завершения. Русская озвучка, качество которой волнует фанатов сильнее, чем качество самой игры, пока что приятно удивляет. Конечно, многие голоса, знакомые игрокам оригинала, уже не вернуть. Но проделанная работа все равно поражает внимание к деталям и полюбившимся игроками фразочкам. И это далеко не все. Каждый день в игровой индустрии происходят десятки событий разной степени масштабности, так что не забывайте заходить к нам на сайт, читать новости и подписываться на любимые игры, чтобы быть всегда в курсе последних событий. Приятной недели и до новых встреч на playground.ru!